Assalamu alaikum. My name is Mirza Zuhair Beg and I am here uh, again to present the different topics of zoology. Uh, so there are the number of uh, candies around uh, around this uh, uh, page. Uh, what what kind of candy do you want to eat? So <laughs> it's not a topic of today. The topic name is the insect behavior. And uh, as you know, the chapter name is uh, uh, Hexapoda and Miriapoda. हमने इसमें देखना है ये है कि इंसेक्ट्स के बिहेवियर्स जो स्टडी किए जाते हैं मुख्त एनिमल्स के अंदर वो कैसे कैसे बिहेवियर्स होते हैं सो so, चलिए हम शुरू करते हैं इंसेक्ट्स बिहेवियर फर्स्ट ऑफ ऑल हम जब इंसेक्ट्स बिहेवियर के बारे में एक्सप्लेन करते हैं तो इंसेक्ट्स जो हैं आप सब जानते हो कि इंसेक्ट्स के अंदर कुछ करेक्टरिस्टिक्स जो हैं वो बड़े डिस्टिंग करेक्टरिस्टिक्स हैं और वो करेक्टरिस्टिक्स जो हैं वो इसको डिफरेंट भी बनाते हैं लाइक हम जब इनके बिहेवियर्स को स्टडी करते हैं तो देर आर द नंबर ऑफ इन एट बिहेवियर प्रेजेंट इन दीज इंसेक्ट्स सो वट डू यू से अबाउट द इन एट बिहेवियर इन एट बिहेवियर वो बिहेवियर होता है जो कि ऑलरेडी ऐसा बिहेवियर के जिस बिहेवियर को हम यूँ कह लें कि वो बिहेवियर जो पहले से ही प्रडिक्टिव हो आई मीन टू से पहले से जेनेटिकली वो बिहेवियर प्रेजेंट हो जीन्स के अंदर छुपा हो और वो पेरेंट से ट्रांसफर हो Uh, अगर हम न्यूली क्वीन uh, की बात कर लें कि जो नई क्वीन जो डेवलप होती है हनी बी के छत्ते में uh, वो बाकी सारी जो क्वीन uh, के लार्वाज होते हैं उनको डिस्ट्रॉय कर देती है ताकि कोई दूसरी क्वीन जो है वो छत्ते में डेवलप ना हो और इसी तरह इवन uh, तो कि वो प्यूपा स्टेज जो होती है uh, उसी स्टेज में uh, जो है वो वो उस स्टेज में मौजूद भी बाकी जितने भी हाइप के अंदर बाकी स्ट्रक्चर्स हैं बॉडीज हैं वो सारी किल कर दी जाती हैं ये चीज़ उसे कोई सिखाता नहीं है ये चीज़ उसे कोई एक्सप्लेन नहीं करता कोई उसे जो है वो लर्न नहीं करवाता बल्कि लर्निंग के ना होने के बावजूद भी ये चीज़ उसकी इन नेट है जब बिलत में छुपी हुई है सो वट यू से बुट सोशल इंसेक्ट सोशल इंसेक्ट्स ऐसे इंसेक्ट्स होते हैं जो कॉलोनीज में रहते हैं और जैसे कि आप बीस की एग्जाम्पल देते हैं मतलब मक्खियों की एग्जाम्पल देते हैं वैस में बिड़े चुनटियाँ हैं और इसी तरह टर्माइट्स जो दीमक जो है ये वो ऐसी हमारे पास इंसेक्ट्स हैं कि जो कि सोशल इंसेक्ट्स हैं और ये सारे के सारे कॉलोनीज में रहते हैं लाइक like, अगर हम इसको एक्सप्लेन करते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसके अंदर देखते हैं जी व्हाट डू यू से अबाउट कास्ट ये कास्ट क्या होती है कास्ट uh, का मतलब होता है कि uh, हर जो इंडिविजुअल है एक कॉलोनी के अंदर uh, उसको अलग अलग सेपरेट करना है दैट मीन कि uh, उसके फंक्शन के लिहाज से उसकी बॉडी स्ट्रक्चर के लिहाज से उसको आइसोलेट uh, करना उसको सॉर्ट आउट करना कि uh, ये इंडिविजुअल uh, जो है इसको हम क्या कॉल करेंगे दिस वन इज कार्ड इज द कास्ट और uh, किसी भी हाइव uh, के अंदर जो है किसी भी कॉलोनी के अंदर जो है वो इंसेक्ट्स uh, स्पेशली विद रेफरेंस ऑफ इंसेक्ट्स है वो तीन से चार कास्ट हो सकती हैं जैसे कि अगर आपके सामने यहाँ पर आ, हम बात कर लें एक टर्माइड की एक दीमक की बात करें तो दीमक की अमूमत जो है वो चार प्रोमिनेंट जो है वो कास्ट होती हैं जिनमें सबसे पहले है रिप्रोडक्टिव फीमेल जो कि क्वीन कहलाती है हेयर इज द लार्ज साइज क्वीन और आप अगर देख लें तो दीमक के अंदर ये सबसे बड़े साइज की जो है वो क्वीन जो है वो फीमेल है सेकेंड वन दिमक के अंदर जो है वो वर्कर्स हैं वर्कर्स जो है वो ऐसी मेल ऐसे मेल होते हैं और ऐसी फीमेल्स होती हैं लाइक दिस वन इज द फीमेल और ये जो है ये हमारे पास मेल है और बोथ ऑफ दीज आर द वर्कर्स तो ये जो वर्कर्स हैं ये वो होते हैं जो कि स्टीराइल होते हैं जिन्होंने रिप्रोड्यूस नहीं करना होता इनका फिर मेन काम क्या वट इज़ अ मेन फंक्शन ऑफ वर्कर्स इंटरमाइट्स सो द मेन फंक्शन the uh, role of the workers uh, in the hive uh, is to protect the colony uh, is to uh, maintain the colony uh, also uh, involved in the development of the uh, reproductive organ in different uh, uh, different newly developed organisms so the number at the number third agar hum dekhe to hamare paas aa jate hain number third pe kings or drones जिसे किंग टर्माइड भी बोलते हैं किंग टर्माइड होते हैं बेसिकली लाइक अगर आप यहाँ पर देखें तो ये हमारे पास जो है यहाँ पर ये किंग टर्माइट है जो कि रिप्रोडक्टिव टर्माइट है और ये बेसिकली एक ऐसी टर्माइट है जो कि जिसके बारे से हम ये कहते हैं कि ये रिप्रोडक्टिव मेल है बेसिकली इसका काम है कि रिप्रोडक्शन करना और इसे ड्रोन्स भी बोलते हैं जैसे कि आप आगे नेक्स्ट देखेंगे शहद की मक्खियों के अंदर भी एक कास्ट जो है वो ड्रोन की कास्ट है सो so, ये वो होते हैं जो जिसका काम से रिप्रोडक्शन है और ये स्पम्स ट्रांसफर करते हैं इनटू इनटू द फीमेल बॉडी दैट मीन क्वीन की बॉडी के अंदर स्पम्स की ट्रांसफर करना ये किंग्स और किंग्स टर्माइट्स एंड ड्रोन्स का काम होता है 
नंबर लास्ट पे सोल्जर्स हैं सोल्जर्स अमूमन स्टेराइल होते हैं सोल्जर्स जो है वो मेल भी होती हैं और फीमेल्स भी होती हैं और इनका काम सिर्फ और सिर्फ एक होता है और वो ये होता है कॉलोनी का डिफेंड करना क्योंकि इनके इनके सबसे बड़ा जो दुश्मन है वो एक आंट है मतलब चुंडियाँ होती हैं जो घरों में देखी जाती हैं और वो इसको अपनी खुराक बनाते हैं तो इन सोल्जर्स जो है वो फिर इस पूरी कॉलोनी की हिफाजत करते हैं क्योंकि सोल्जर्स के जो मैंडिबल स्ट्रक्चर है वो काफी बड़ी होती है बाकी की नस्बत जैसे कि अगर आप इस डायग्राम में देखें तो यहाँ पर बाकी जितने भी हैं उनकी सभी की माउथ पार्ट देख लें लेकिन ये जो है हेयर इज अ सोल्जर और इस सोल्जर के अंदर देखें तो ये लार्ज साइज मैंडिबल प्रेजेंट है उसके अलावा इसका हेड जो रीजन है वो भी काफी इलाज होता है एज कम्पेयर टू द अदर तो दैट थ्रू दिस स्ट्रक्चर दिस स्ट्रक्चर लाइक द लार्ज साइज मैंडिबल एंड लार्ज साइज हेड रीजन वी कैन डिफ्रेंशिएट बिटवीन द सोल्जर एंड अदर कास्ट ऑफ द टर्माइट्स सो वट यू से अबाउट द नेक्स्ट नेक्स्ट इज द सोशल बिहेवियर इन हनीबीज अब हम देखते हैं कि एक शहर की जो मक्खी होती है उसमें सोशल बिहेवियर जो है वो किस तरह से स्टडी किया जाता है लाइक सोशल बिहेवियर इन हनीबीज जो है हनीबीज के अंदर तीन कास्ट होती हैं उनमें एक क्वीन है एक वर्कर्स हैं और एक जो कास्ट है वो ड्रोन्स की कास्ट है सो वट यू से वुड क्वीन बाकी की तरह ये भी वही क्वीन है कि मतलब एक मलिका है शायद के छत्ती के अंदर और उसके शायद की मक्खी की छत्ती के अंदर और उसके मलिका का काम होता है कि अंडे देना जबकि वर्कर्स होते हैं वो अमूमन इसमें फीमेल्स होती हैं और इनका काम होता है कि प्रोड्यूस वैक्स मतलब वो वैक्स प्रोड्यूस करते हैं वो कॉम को कंस्ट्रक्ट करते हैं इनका काम होता है नेक्टर को कलेक्ट करना देन पोलन को कलेक्ट करना और फिर ना सिर्फ पोलन कलेक्ट करना बल्कि उन पोलन को क्वीन के सोर्स ऑफ फूड बनाना और ड्रोन की सोर्स ऑफ फूड बनाना ये भी वर्कर्स के रोल में आ जाता है देन uh, अगर क्वीन जो है आफ्टर uh, जो है वो आफ्टर uh, डिवेलपमेंट uh, uh, आप कह सकते हैं कि जब क्वीन के अंदर जो बच्चे होते हैं uh, उसे शायद की छते में से निकल रहे होते हैं तो उन उस उन लार्वास की हिफाजत करना उनको प्रॉपर प्रोटेक्शन देना और ना सिर्फ ऐसा करना बल्कि छते की क्लीनिंग uh, भी करना तो दैट मीन कि ये बड़े uh, साफ सुथरे रहने वाले इंसेक्ट्स हैं और uh, ये जो है ये वर्कर्स आ जाते हैं अब वर्कर्स अपने टास्क के हवाले से इनको दो ग्रुप्स में तकसीम किया जाता है एक होते हैं ओल्डर वर्कर्स एक होते हैं न्यू वर्कर्स लाइक जो यंगर वर्कर्स हैं ये हमेशा इनका काम सिर्फ और सिर्फ ये होता है कि छत्ते के अंदर जितना भी काम है वो सारा काम इन्होंने संभाला होता है और ये मतलब अमूमन कहा जाता है तकरीबन एक दो मंथ के लिए सरवाइव करते हैं लेकिन जो ओल्डर वर्कर्स हैं लाइक इन दिस इन दिस इन द केस ऑफ ओल्डर वर्कर्स ये वो वर्कर्स हैं जो कि नेक्टर को कलेक्ट करके लाते हैं पोलन को कलेक्ट करते हैं दैट मीन कि जितनी भी हनीमीज के वर्कर्स जो छत्ते से बाहर नजर आ रहे होते हैं और नेक्टर की कलेक्शन के लिए जाते हैं वो दैट मीन के ओल्डर वर्कर्स होते हैं और जो नियरेस्ट मोस्ट रहते हैं जो छत्ते के अंदर ही रहना पसंद करते हैं वो यंगर वर्कर्स हैं सो दिस वन इज द डिफरेंस बिटवीन द यंगर एंड ओल्डर वर्कर्स सो वट यू से लास्ट कास्ट इन केस ऑफ मनी बीज दैट इज द कास्ट ऑफ द ड्रोन ड्रोन डिवेलप फ्रॉम अनफर्टिलाइज एग्स दैट मीन के ऐसे एग्स जो कि अनफर्टिलाइज हैं लाइक यू कैन सी पार्थिनोजेनेस के प्रोसेस के नतीजे में ये जो है वो डेवलप करते हैं ये वर्क नहीं करते इनका सिर्फ एक ही काम होता है और छते में रह के वो काम ये होता है कि रिप्रोड्यूस करना दैट मीन के जो फीमेल क्वीन है उसके उसके एग्स को फर्टिलाइज करना दैर इज द मेन फंक्शन ऑफ द ड्रॉन एंड देर इज नथिंग एल्स अ प्रॉपर फंक्शन डिस्कस डिस्कस अबाउट द ड्रॉन सो हेयर इज अ हनी वी यू कैन ऑब्जर्व द हनी वी स्ट्रक्चर इज अ पेयर ऑफ विंग Uh, and the body is divided into many segments and uh, the body is covered by the uh, exoskeleton uh, here are the small hair like uh, structures are present so uh, this these are the three uh, different uh, uh, cast of uh, honey bees uh, in the first group the drone that is uh, a very prominent in structure and uh, round in its abdomen but uh, on the other hand the queen हैव द पॉइंटेड एंड अगर आप इस क्वीन को डिफ्रेंशिएट करते हैं बाकियों से तो इसके पॉइंटेड एजेस होते हैं और ये बाकी सभी से साइज में बड़ी होती है नंबर थ्री पे वर्कर्स आ जाते हैं वर्कर्स जो हैं उनमें पॉइंटेड जो है लिटिल बिट पॉइंटेड जो है वो इसके डोमिन रीजन होता है लेकिन ये साइज में छोटी होती है ड्रोन से भी और क्वीन से भी सो दिस वन इज अबाउट द डिफरेंट कास्ट प्रेजेंट इन साइड द हनी वीज के हनी वीज में कौन कौन सी कास्ट जो है वो रेगुलेट की जाती है सो कास्ट रेगुलेटिंग फिरोमोस आखिर वो क्या चीज है कि जिसकी वजह से ये जो क्वीन है यू कैन से रेड की जितने भी छत्ते के अंदर मुख्तफ तरह के जो हनी बीज हैं ये कैसे डिफ्रेंशिएट होते हैं सो दैट मीन 
the differentiation pattern is totally dependent upon the pheromones. What do you saw about pheromones? Pheromones are the chemicals that uh, are released from one organism and change the behavior and physiology of another uh, organism. So uh, like here in this case, uh, caste regulating mechan uh, mechanism or pheromones. First of all, a queen is what she does, she releases a pheromone. And from that pheromone, she regulates the caste system in the whole hive. The workers are the women, they work on leaking, that is the hive leaking. और क्वीन को ग्रूम करना उसको ग्रो करने में मदद देना उसको डेवलप करने में मदद देना ये दूसरे जो वर्कर्स हैं उनको वो जो है वो वर्कर्स जो है जब वो की पिकअप करते हैं कास्ट रेगुलेटिंग फिरोमोंस यानी वो फिरोमोंस जो के उनकी कास्ट डिफरेंशिएशन करते हैं तो वो जितना भी फिरोमोंस हैं वो दें फिर पास कर जाता है वर्कर्स में फिरोमोंस हैं वो इनहिबिट भी करते हैं वर्कर फ्रॉम रेनिंग न्यू क्वीन मतलब वो एक शहद के चत्ते के अंदर जो कि क्वीन जो होती है उसकी बॉडी से जो फिरोमोंस निकलते हैं वो बाकी जो वर्कर्स होते हैं उनको रिजिस्ट करते हैं कि वो बाकी वर्कर्स जो है वो कहीं जो है वो फिरोमोंस सिक्रीट करके जो है वो उसके बिहेवियर कास्ट रेगुलेटिंग फिरोम रोल में इन्वॉल्व ना हो जाए तो फिरोमोंस जो है ये बेसिकली डिपेंडेंट है अपॉन कास्ट जो है वो डिपेंडेंट है फिरोमोंस के मोड में the amount of caste regulating pheromones decrease with the death or aging of queen. यानी एक जब मलिका मरने वाली होती है या उसकी उम्र कम होती है तो उस दौरान जो है ये जो है फिरोमोन की का लेवल कम होता है। Now the workers feed royal jelly. अब जो कि queen पहले वाली मर गई है तो जारी बात है उस पूरे छत्ते की नहीं एक queen बनानी है जैसे ये पूरा छत्ता है high है तो यहाँ पर ये एक prominent आपको long size large size की queen नजर आएगी। ये queen बनेगी कैसे? ये queen उन workers में सी बने� no, the workers feed royal jelly. वो worker जो royal jelly feed feed करेगा और ज़्यादा मोटर feed कर जाएगा, तो उसके लिए जो larva है वो एक queen में develop हो जाएगा। और जो नई queen होती है, वो बाकी छत्ते के अंदर जितने भी developing queen होती हैं, उनको जो है वो kill कर देता है, उनके उसके साथ fight करता है। Social behavior in honeybees. Honeybees के अंदर जैसे कि हमने social behavior पढ़ा, इसके बाद आ जाता है insects and humans. ये भी एक important long question बन सकता है कि humans और insects का आपस में क्या तालुक है इससे पहले आप छोटी classes में that mean कि inter की classes में metric classes में बहुत सारे insects पढ़े होंगे जो इंसान के वाले से फायदेमंद भी हैं और नुकसान दे भी हैं क्योंकि जब हम importance की बात करते हैं that mean it include both the beneficial and harmful aspects of that this and that organism so what do you say about the relationship of insects and humans? So we start from the beneficial insects. कि कौन-कौन से insects जो हैं वो फायदा देते हैं? Basically insects जो हैं बहुत सारी products बनाते हैं जैसे wax की produce करना, कुछ ऐसे होते हैं जो honey produce करते हैं, करते हैं, कुछ ऐसे जो silk produce करने के लिए use होते हैं, like honey produce करने के लिए honey honey bee है, wax produce करने के लिए भी honey bee role पे करती है, और silk produce करने के लिए silk worm होता है, ये आ जाते हैं insects. कहते हैं कि दुनिया में तकरीब जो इंसान की हेल्थ के ऊपर या इंसान की फलाह हो बेबुद्ध के ऊपर जो है वो गलत असर छोड़ती है ज्यादातर इंसेक्ट जो है वो इंसान की के फायदे के लिए क्योंकि अल्लाह ताला ने किसी भी चीज को बेकार पैदा नहीं किया पोलिनेशन ऑफ बहुत 65 परसेंट ऑफ वाल प्लांट स्पीशीज द एन्युअल वैल्यू ऑफ इंसेक्ट्स that means that these insects, insects because they are involved in the pollination, they play the role in the cell pollination, also play the role in the cross pollination. In those situations, when there is cell pollination and cross pollination, they say that even 65% in those body countries, the population depends on where the air is, it means it depends on the pollination, इनी इंसेक्ट्स के ऊपर। So role in biological control। अगर हम बायोलॉजिकल कंट्रोल के वाले से देखें, what is biological control method? Biological control method का मतलब ये है कि एक लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है, उसकी मदद से एक हार्मफुल ऑर्गेनिज्म, लिविंग ऑर्गेनिज्म उसको केल करना, उसको रिमूव करना, वो कहलाता है जी बायोलॉजिकल कंट्रोल मेथड। That means कि इसका कोई भी हार्मफुल इंपैक्ट ना हो ह्यूमन की हेल्थ के ऊपर। So what you say about Vidalia beetles? आपके सामने ये Vidalia beetle है और lady जो है lady insect भी कहते हैं। Ladybug insect बोलते हैं। ये वो insect है Vidalia beetle जो है वो जो कि अमूमन control of cotton cushion scale जिसका काम लिए कि ये जो है bug जो है ये cotton cushion scale जो है उसको किसी अतक जो है control करती है। 
तो कहा जाता है कि इससे पहले आइसीरिया परचेजी जो है वो आइसीरिया परचेजी देसवा निजाल सुड स्केल इंसेक्ट अगर आप इस डायग्राम में देखें तो यहाँ पर आपको एक इंसेक्ट नजर आ रहा है जो कॉटन स्केल इंसेक्ट कहलाता है क्योंकि उसकी अपर जो सर्फेस होती है वो बड़ी कॉटन लाइक स्मूथ और वेलविटी सी होती है तो ये कॉटन स्केल जो है वो आइसीरिया परचेजी ये जो है कहते हैं कि अमेरिका में एटीन सिक्सटी में इंट्रोड्यूस करवाएगी जब इंट्रोड्यूस करवाएगी तो करवाने का पर्पज़ था कि पोलिनेशन होती लेकिन कहते हैं कि इसने सिट्रस फ्रूट के बड़े पैमाने पर लगी हुई फसल को तबाह कर दिया और अमेरिका के अंदर जो सिट्रस इंडस्ट्री है दैट मीन कि विद इन ट्वेंटी ईयर बीस साल के अंदर अंदर सिट्रस इंडस्ट्री को ख़त्म कर दिया और उसकी वजह यह थी कि ये सिट्रस सिट्रस प्लांट्स के ऊपर अपनी को अपनी खुराक के तौर पर फीडिंग करते थे अब उन्होंने कहते हैं कि यू ने आफ्टर ट्वेंटी ईयर्स इन बीस सालों के बाद जो है लगभग जो है अठारह सौ अठासी से अठारह सौ नानवे तक जो है उन्होंने क्या किया कि कुछ ट्रीज कल्चर की और एंड स्केल इंसेक्ट कंट्रोल इन फ्यू इयर्स और इस तरह जो स्केल इंसेक्ट्स हैं उनको कुछ सालों के लिए कंट्रोल किया और जो सिट्रस इंडस्ट्री है उसको क्या कर लिया वो रिकवर कर लिया अब आ जाता है इंसेक्ट्स इन सॉइल सॉइल के अंदर जो है आप जानते हो कि सॉइल के वाले से भी इंसेक्ट्स जो है वो हेल्पफुल हैं जैसे कि रोल इन एरेशन ड्रेनेज टर्न ओवर ऑफ सॉइल डिकेइंग प्रोसेस एंड फूड वेब सो ये जो है ये चंद एक टर्म्स हैं ये टर्म्स तो ऐसे ही लग रही होंगी लेकिन ये बहुत बड़े बड़े टॉपिक्स हैं और इंसेक्ट्स इन सोशल्स के अंदर हम ये देखते हैं कि कौन कौन से इंसेक्ट्स वहाँ पर प्रेजेंट है आखिर में आता जी रोल इन टीचिंग एंड रिसर्च आप जानते हो कि जेनेटिक्स का बहुत सारा वर्क हो रहा है और जेनेटिक्स का ज़्यादातर जो वर्क हो रहा है इस तरह पॉपुलेशन इकोलॉजी है फिजियोलॉजी है ये सभी के काम करके आपको खुशी से महसूस होगी ये हुसन नज़र आएगा जो है इन सभी वर्क करना इसके बाद आता है जी वट इस हमने ये तो पढ़ लिया कि बेनिफिशियल इंसेक्ट्स हैं लेकिन ये भी बताना है कि ना सिर्फ बेनिफिशियल इंसेक्ट्स हैं बल्कि कुछ हार्मफुल इंसेक्ट्स भी हैं जैसे कि कुछ इंसेक्ट्स जो होते हैं उनके बारे में कहा जाता है कि वो पैरासाइट्स हैं वैक्टर ऑफ डिजीज हैं ये नई बीमारियाँ ट्रांसफर करती है एक पर्सन से दूसरे पर्सन में तो सबसे पहले इसका वो पॉइंट देखते हैं जिस बेस पर इसे पैरासिटिक इंसेक्ट कहते हैं देर आर थ्री ऑर्डर बिलोंग टू दिस पैरासिटिक इंसेक्ट ग्रुप ऑर्डर एनोप्लोरा ऑर्डर हेमिप्टेरा एमिप्टेरा एंड ऑर्डर साइफोनोप्टेरा तो एनोप्लोरा जो है उसमें हेड है उसमें बॉडी है ब्यूबिक लाइस है ये सारी की तरह की जो लाइस हैं यानी सर की जुएँ जो हैं जानवरों की जुएँ और प्यूबिक जो रीजन होता है वहाँ पर जो जुएँ पड़ जाती हैं वो ऑर्डर एनोप्लोरा से बिलोंग करते हैं ऑर्डर हेमिप्टेरा जो है वो बेड बेड बग्स होते हैं अमूमा जो जो है आप कह सकते हैं कि जो बिस्तर होते हैं उनमें आ जाते हैं या अमूमन जो है जो सोने वाली जो भी बेड वगैरह होगा वहाँ पे आ सकते हैं ब्लैंकेट्स में हो सकते हैं नंबर थ्री पे ऑर्डर साइफोनोप्टेरा ऑर्डर साइफोनोप्टेरा जो है वो फ्लीस में मिला है जिन्हें फ्लीस जो कि पिसू नुमा बॉडी रखते हैं वैक्टर ऑफ डिजीज नंबर टू पे है कि कुछ ऐसे भी इंसेक्ट्स हैं जो वैक्टर का काम करते हैं यानी एक जगह से डिजीज काजिंग सब्सटेंस जो है वो एक माइक्रो आर्गनिज्म से पिक करते हैं और उनको नेक्स्ट जानवरों में ट्रांसफर करते देते हैं जैसे कि निमा टोर्स और फ्लैट वंस ऐसी सेटसी फ्लाई जो है वो भी एक फ्लाई है आप सब जानते हो कि ये वो फ्लाई है जो कि डेट काज एफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस जो है वो ट्राइपेनोसोमा काज करता है ट्राइपेनोसोमा को ट्रांसमिट करने वाला यानी एज ए वैक्टर के तौर पर Uh, उसे बचाने वाला वो बेसिकली सेट सी फ्लाई बहुत सारी बीमारी है जी इससे वेक्टर ऑफ डिजीज की वजह से जैसे मलेरिया है येलो फीवर आपने पहले सुना होगा बबूनी प्लेग जो है ये एंसेफ्लाइटस जो है ये वो बीमारी है बबूनी प्लेग जिसमें रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर होता है कफिंग होती है और फ्लू जो है वो हो जाता है किसी तक फीवर जी भी रियलाइज किया जाता है लशमेनियसिस लशमेनियसिस जो है ये भी एक बीमारी है और ये भी हार्मफुल जो है इम्पेक्ट डालती है किसके ऊपर बताएं साहब शाबाश कि वो लिशमेनियसिस जो है ये वो बीमारी है जो कि ट्राइपेनोसोमा की एक स्पीशी काज करती है और बिल्कुल वैसे ही ट्राइपेनोसोमा की तरह ही जैसे वो अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस काजिंग सब्सटेंस है ऐसी ये भी अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस से मिलती जुलती बीमारी काज करता है इस तरह टाइफस आ जाता है टाइफाइड जो है आप जानते हो ये काज करते हैं अब आपके सामने ये चार मुख्त तरह के इंसेक्ट्स हैं हमने देखा कि इसके बेनिफिशियल इम्पेक्ट्स क्या हैं और फिर हमने देखा हार्मफुल इम्पेक्ट्स हैं तो सबसे पहले बेड बग्स देख लीजिए तो लाइक ऐसी स्ट्रक्चर होती है वो बेड बग्स की है ये फ्लीज हैं 
जी ने पिस्सू कहते हैं ये लाइस है जुए होती है सरों के अंदर और ये लाइस यहाँ पे प्रेजेंट है ऐसी प्यूबिक लव्स यानी जो प्यूबिक हेयर्स होते हैं उनकी जो जुए होती हैं उन्हें प्यूबिक लव्स बोलते हैं सो दिस वन इज टोटल अबाउट द सम इम्पोर्टेंट रोल्स और यू कैन से सोशल इंसेक्ट द हार्मुल इम्पैक्ट एंड द बेनिफिशियल इम्पैक्ट बट बट यहाँ पर मैं कुछ बेनिफिशियल इंसेक्ट ये भी बताना चाहूंगा कि जैसे सिल्क वॉम है वो सिल्क प्रोड्यूस करने के लिए यूज होता है जैसे बीज है उसे हनी हासिल किया जाता है ना सिर्फ एक्स फेयर इसी तरह हमारे पास जो है नुकसान करने वाले इंसेक्ट्स में जैसे मॉस्किटो आ जाता है आप जानते हो मॉस्किटो जो वो पिक करते हैं नोफ्लीज को और मलेरिया मलेरिया काजिंग होता है ऐसी टाइफ जो है कुछ बैक्टीरिया जो है वो जैसे टाइफस जो है वो एक बैक्टीरिया से काज होता है लेकिन उसको ट्रांसफर करने वाला जो है वो जो है वो एक एक आर्थ्रोबोड हो सकता है सो दिस वन इज टोटली अबाउट द टू डे लेक्चर्स और नेक्स्ट लेक्चर के साथ मिलेंगे नेक्स्ट डे में और नेक्स्ट पैटर्न के साथ सो थैंक यू वेरी मच तब तक के लिए इजाज़त दीजिए अल्लाह हाफिज जितना ज़्यादा हो सकता है इस चैनल को लाइक कीजिए सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स तक एक इल्म की शमा के तौर पे इसको जो है वो फॉरवर्ड करें अल्लाह हाफिज़ी